、教えてー。ガンプラコンシェルジュ。イエーイ。はい、はいえー、ガンダムベースオーケーライブをご覧の皆様こんにちはこんにちはガンプラコンシェルジュの高橋です本日は教えてガンプラコンシェルジュ26回目の、えー、配信でございます本日はアシスタントで永井さんをお呼びしておりますはい永井ですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします、えー、本日は、えー、毎,毎週、えー、金曜日に、えー、ライブ配信を実施しておりますが、えー、今回の配信は、えー、収録の配信となっておりますあらかじめご了承お願いいたしますはいということで、えー、もちろん、えー、と収録ではございますが、えー、ガンプラコンシェルジュ、えー、さまざまをはじめさまざまな、えー、YouTube のチャンネル今「ガンダムベスト東京」では、えー、配信しておりますので、えー、チャンネル登録は、えー、絶賛募集中でございます。はい、お願いします。はい、ぜひ登録をお待ちしております。よろしくお願いします。ということで永井さん、はい、今日は、えーまあ、教えてガンプレス第26回目ということでして、はいはい、中井さん2回目の参加ですね,ですね,ですね、はい、すごい、あのー、ちょうどその時に紹介したガンプラがですね<笑>この後紹介しますが、はい、また縁のある商品がありますので<笑>、はいまあ、そちらも紹介できればなと思います、はいえー、ではまず毎週毎回ですねあの教えてガンプラコンシェルジュ恒例となっておりますが、はいまあ、アンナンベース東京で現在取り扱っている商品のちょっとおすすめ商品を、まあ、スタッフの方で、はいまあ、おすあの紹介していきたいなと思いますので,でまずじゃあ中井さんからちょっとおすすめガンプラをお願いいたします、はい。私の紹介したいガンプラはこちらです。はい、こちらはお RG ですね。はい RG のザクです。あザク。じゃあではこちらの映像に移してみましょうか、はい。よろしくお願いします。はい、はい、これはあれですね、はい、ジョニーライデンのザクですか。そうですね。ああいいですね。<笑><笑>ちょっとじゃあおすすめポイントをお願いいたします。はい私ジョニーライデンのこの真っ赤な赤がすごい好きなのとはい。えっと、肩の部分だけちょっと黄色がかってるというか珍しいですよね、はい、あのシャア専用ザクとかもやっぱ同じ赤の単色だったりするんですけど、はい、ジョニー・ライデンの専用のザクって、はい、あの一部分的にあの黄色の,、はい、あのワンポイントが入ってるんですよね、はい、すごいおしゃれですよねその色使いが好きなのとあとなぜ RG にしたかっていう、はい、このパッケージがすごくかっこいいなと思いまして。なるほどなんかやっぱその MSV で少しやっぱ前のシリーズのアイテムですけど、まあやっぱ最新モデルのこうパッケージだったことでやっぱこう,そう先進的なデザインとちょっと今あの前のデザインがこう融合してすごいなんかなんでしょうあのノスタルジックと言いますかすごいやっぱいい感じのデザインになっておりますよね。<笑>そうですね。アップのこのザクのね頭とかかっこいいなと思って。あと結構やっぱり MSV のキットってなんかあの。一般販売することが少なくて結構白黒のパッケージが多いんですけどやっぱこうフルカラーのやっぱパッケージってやっぱいいですよね。ですよね。もうかっこいいなと一目惚れしてはいこちらにさせていただきました。いやめちゃめちゃいいですね。いやかっこいいと思います。はい、ますジョニーザケアとバズーカもかっこいいですよね。はい、といった形で長井さんおすすめのガンプラが RG のジョニーライデンザックということで、はいえー、こちらは今ガンダムソーケーでも絶賛販売中でございますのでもちろんシャア専用ザックや量産型ザックも現在取り扱いしてますのでぜひちょっと RG のザックの挑戦の参考の一点にしていただければなと思います。はい、はい、ということで、では私の方でおすすめガンプラはこちらでございます。はい、じゃじゃん。こちらがですね、千二百分の一、えー、マゼランでございます。はい、これはかなり、えー、ガンプラの歴史の中でも、特に初期のガンプラの一つなんですけど。ちょっと、えー、じゃ、映像を切り替えてもいいですか。お願いします。はい、このマゼラン、えー、まあ私個人としてやっぱ戦艦のキットがすごい好きなんですけど、はい、このキットかなりやっぱその先ほど言ったようにあの最初のガンプラ、まあもう何十年も前のガンプラの頃に発売したキットなんですけど、はい、かなりあの成功に作られてるんですよね。こうよく見ると昔のキットと思えばすごい細かいパーツの作りになってます。はい、で、個人的に一番おすすめポイントがこちらでして、はい、見えるかな。<笑>これ。見えるといいんですけどこのジムとボールが<笑>、はい、戦略分の1でついてるんですよだからこれをマゼランを何個か買ったりして、はい、こう並べたりするとあの連邦の艦隊がそれだけで再現できるジムこの写真のような感じで再現できるんですごいロマンのあふれるアイテムでございます、はい、今実はこれガンダムベース東京でも結構大人気アイテムで最初のファーストの,そのシリーズのガンプラの中でもベスト3ベスト5に入るぐらいの人気アイテムなんですよ。すね、はい、このガンプラも、ゲーサイン今ガンダムベストで取り扱い中です。マゼラムをはじめ、はい、今ここにある。サラミスとか、あとミディアとか、えー、グアジンなども、今取り扱いしておりますので、ぜひ。お買い求めいただければなと思います。はい、よろしくお願いします。といった感じで、毎週やっております。はい、<笑>やっぱりあのいろんなガンプラの。
あの紹介前,前回はあのーま、ゆうきさんマイスターゆうきさんがいらっしゃって、はい、SD の紹介していただいたんですけど、はい、いや永井さんは今度新しいキットを紹介してくれたのですごいやっぱこう、はい、いろんな個性が出てすごい楽しくなってくるかと思います<笑>今後もまたどんどん紹介していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はいということで、えー、では早速「教えてガンプラコンシェルズ」の、えー、本題に入っていきましょうか、はい、今回は新商品の紹介ですが、えー、本日はですね一般の商品が2商品ございます、はいえー、では早速紹介していきましょうかはい、はい、こちらですね紹介します最初の紹介する商品はこちらですじゃじゃんこちらがですね、えー、9月8日発売の HD ビルドダイバーズのジェガンブラストマスターというアイテムでございまして、はい、まだあれですねあのオープニングには登場してますけどあのー、アニメでどういう活躍するかすごい楽しみな期待ですね,ですねはい、はい、では早速こちらの商品を紹介していきたいと思いますこちらですねえっと切り替えお願いしますはいまずパッケージなんですがまあユッキーの新しい期待ということで今あのー、このこちらのダブルオス,、えー、スカイと、まあ、共闘しているようなパッケージ非常にかっこいいですよね、このパッケージ。はい、かっこいいですねなかなかあのガンプラのパッケージでなんか2体がこう共闘しているとかって意外と少ないですよね確かに言われてみればあんまり見ないですね,そうですよねなんかしかもなんか主人公機が後ろにいてあのいわゆる<笑>、はいあのー、なんかそうこうメインの機体ではない機体がこうメインで入るっていうのもなかなか珍しいですよね。はいでは早速、えー、アイテムの方を紹介していきたいと思います。こちらでございます。じゃじゃん。はい。こちらが、えー、ジェガンブラストマスターというアイテムでして、あ、ありがとうございます。えー、まあこのもともとユッキーのあのパーソナルカラーがあのジムスリーのビンマスターがあのオレンジの基本にしたカラーリングなんで、はい、それを復習して、まあジェガンのカラーリングも、えー、濃い赤、レッドとちょっと。何でしょう濃いめのオレンジですねこの2色が基本構成のガンプラとなっております、はい、でこのジェガンブラストマスターの特徴なんですが全身に、まあ、これでもかという強力な武装が施されています<笑>、えー、これはかなりちょっとびっくりした設定なんですけど、まあ、まずまあ背中の側今一般インパクトがでかいので紹介していきたいんですけどまず背中にはですねあのガンダムの,あの X に登場するあのツインサテライトキャノンというあの凶悪な武装がまず2本装備してます、はい、ジェガンなのにもういきなりもう最強の装備が1本2本装備されていて<笑>、はいまあ、どんどんいきますさらに頭ですね頭にはですねハイメガキャノンが飛びされておりますあのダブルゼータですねダブルゼータに登場するあの、えー、超発光火力な武器であるハイメガキャノンがジェガンに装備されております<笑>さらにいきますここの胸部ですね胸部にはですねこちらストライクフリーダムが装備しているカリトスというあのお腹から出るあのビームですねがジェガに搭載されております、はい、まだまだあります、えー、こちらの両サイドですねこちらは G セルフで使われている、えー、高火力のライフルが、えー、両腰にどちらにも装備されていますまだまだありますこのフロントのアーマーのこの武装は、えー、H3 から、えー、取られた、えー、アイテムあの武装でしてこちらもビーム兵器の、えー、として使える装備だとだそうですすごいですね<笑>さらにですねもう,もう一箇所がここですね足の裏です足の裏にはですねこちらはあのダブルオーで有名な、A、GN キャノンが、はいえー、クロー状にこう展開することによってこう足でビームが打てる GN キャノンに変形することが可能になっています<笑>といった形で、えー、装備基本的な大型のビーム砲が1、2の、3の、4の、5の6箇所、えー、所合計それが 2, 2個もずつほぼついてますので、まあ、10個以上の、まあ、大型の武器がついているというすごいてんこ盛りなジェガンとなっておりますいやーすごいですねいやーで、まあ、あとそうですねでもう1個紹介するのがね,ですね、まあ、ちょ大型の武装ではないんですけどこの両サイドの肩アーマーも展開ギミックが入っていてあのこちらにはあのいわゆる対空用のビーム砲がこう設定されておりましてこちらも武器になっておりますといった形で全身が重火器になっているというとてつもなく<笑>、えー、恐ろしいジム,ジムというかジェガンになっておりますね、はい、ジェガン中井さんってジェガンってご存知だったりしますもちろんもちろんジェガンのイメージって、はいまあ、言っちゃえとなんですけど、まあ、ヤクト動画とか、まあ、サザビーとかに、まあ、やられてしまうイメージが非常に強いんですけど、はい、このジェガンだったら多分勝てる機会いないんじゃないかってぐらい、はい、最,強最強ですよね。ジェガンでしょうねもう言葉を失うぐらいこれが非常に強力な機体だと思います。<笑>はい、はい、といった形でまあすごく武装が豊富なんですがギミックも満載でございます。えー、このジェガンですが、まあ、先ほどまあ展開したこの武装の展開ギミックがすべて搭載されていますまず両肩あとは足のクローの変形でビームを構えるギミック。
まあ、ちょっと両足構えちゃいましょうか。で、先ほどのフロントアーマーのビームも展開しますし、この G セルフのライフルもすべて展開いたします。そして何といってもこのツインサテライトキャノンですね。こちらはですね、えー、もちろん展開ギミックが施されています。そして、やっぱ大事なのがこのパネルの部分ですね。こちらも独立で稼働するように工夫されておりますので、今展開させていただきます。こんな感じですね。じゃじゃん。こういった形で、えー、フィンが展開するような形になっております。すごいですね。こんだけギミックあるとすごい遊んで楽しいですわ。<笑>はい。でこういった形であのー、この展開のこのフィンに関してはあのメタリックのシールが入っていて、まあ馴染ませると少しあの風合いが感じるようなあのー、パーツになっております。といった形で全てを稼働させて展開すると。ちょっと今後どんな活躍をするかが楽しみなんですが、こういった形で。全身の砲撃モードが再現することが可能となっておりますちなみにこのツインサテライトキャノンにはグリップもついておりますこちらですねこちらを動かすことによってこちらが持ち手になりますこれを持たせることも可能となりますといった形でこのジェガンブラストマスターです非常にギミック満載ですたださらにちょっとボーナスパーツなどもついておりますこちらなんですがあるかなえー、っとあこちらにはですね、えー、っと追加であと、あのー、ジェガンが装備しているビームライフルも、あのー、ボーナスパーツとしてついてますので、えー、そちらも合わせてつけることが可能となっておりますといった形ですねこちらのビームライフルがですねこちらの形で持たせることも可能でございますはいこのジェガンブラストマスターですが、えー、ついに、えー、こちらが9月20日の9月8日の発売のアイテムとなっております、えー、こちらのアイテムですがお値段が、えー、2160円で発売でございますはいといった形でこちらの商品が、えー、非常に活躍楽しみなアイテムとなっておりますはい、はい、といった形でジェガンブラストマスターなんですけどすごいですねこの言葉を失うぐらいの重武装感ですね<笑>、はい、かなりもう武器もりもりでしてちなみにこれ補足なんですけど、はい、結構あの、まあ、ガンプラのこうカスタマイズ系のガンプラって、まあ、いろんなその今まで出たガンプラのランナーをこう流用して使うことも時々あるんですけど、はい、今回のこのジェガンブラストマスターに関してはこのジェガンの基本フレーム以外の,この、まあ、例えばツインサテライトキャノンとか、はい、あとはこの、まあ、G セルフといってたまあビームとかすべてのパーツが新規のパーツになってます。ということで、まあ、ジェガンの,このブラストマスターじゃないと手に入らない武器になってます。はいはいでこの後ちょっとカスタマイズパーツを紹介するときに一緒に紹介するんですけどこのジェガンの,この背中の武装はあの取り外して他のガンプラとも組み合わせられるので後ほどちょっとあの次の商品紹介するときに紹介したいと思います。はい、といった形でいきなり結構なんでしょう、ね、あのてんこ盛りなアイテムがな<笑>、はい、りましたが今後の活躍が楽しみでございます。はい、はい、といった形で新商品が1点目です、はい、次紹介するのはこちらでございます。じゃじゃんこちらですえー、HG ビルドカスタム、えー、144分の1の、えー、ノーネームライフルですね、はい、いや永井さんはあのアストレイノーネームはご存知ですか、はいはい、今回の,そのアストレイノーネームの,あの,、まあ、このサイドにつけているあの複合装備ですね、はい、こちらがあの単品の装備として使えるようなカスタマイズパーツとなっております、はい、今回こ,れこちら紹介させていただきますでは映像切り替えお願いいたしますはいこちらでございますパッケージ見ていただくと、このノーネームライフルというのアストレノーネームの,あのガンモードの形態のパッケージとなっていますが、実物はこんなような形になっています。色がですね、これグレー成形になっていて、ちょっとこちらにちょうどノーネームがいるんで比べてもらうと、えー、こちらのちょっと濃いあのノーネームは何でしょうワインレッドみたいなお色だったんですけど、はい、そのお色が、えー、カスタムパーツに、えー、使いやすくするために、えメカグレーに色が変更されているような形になっております。はい、もちろんアストレノーネームにまあ装備させるっていうのもすごいあの両サイドで装備が構えられるのでそれはそれで楽しいんですけどやっぱりこれはカスタマイズパーツなのでいろんなガンプラットもカスタマイズするのをお勧めします。はい、でちなみにこのノーネームライフルなんですけど、えー、この組み替えというのがこのノーネームライフルの特徴でして、えー、今回のこのノーネームライフルが、まあ、アストレノーネームの時点で、えー、と3形態に変形できるんですけど、はい、こちらも合わせてあの同じように変形することが可能です、うん、まずこの、まあ、有名なところでカスタマイズで使いやすいのがさっきこちらの紹介しているノーネームライフルという形態とあとはもう一個こちらですねこちらが
X コネクトモードという形態でして、まあ、この2形態をそれぞれ再現できるような形になります。はいといった形で、まあ、このアイテムなんですが早速いろんなガンプラに装備させてみたいと思います。はいはい、では今回も、まあ、例のごとくなんですけどリーオを使って<笑>。まあ、装備させてみたいいと思いますまず、えー、こちらの X コネクトモードこちらはですねこの 3mm の穴が、えー、元からついておりますのでリーオの背中の穴に合わせるような形で取り付けますこんな感じですねじゃんちょっとリーオ毎週そのガンプラコンシェルチュで<笑>、はい、あのリーオを使って改造してるんですけど、まあ、毎回毎回いろんなベクトルで強化してるんですけどやっぱウィングと同じあの前回のスカイハイウィングもそうなんですけどまあ、やっぱりこうウィングパーツをつけるとやっぱそのいろんな量産機の機体でもかっこよく見えれますよね,そうですね、はい、でこんな感じでまあ装備できますあとですねこのノーネームのこの、えー、ライフルモードですねこちらはですね、えー、まず裏側にこれが持ち手となる部分と3ミリ穴でつけられるパーツがあります例えばまあノーネームライフル手で持たせたいなと思ったら、まあ、リーオにこういうふうに持たせることもできます、うんすごいですね2個つけるとどんどんごつくなりますねこんな感じで、まあ、いろんなカスタマイズが楽しめるようなアイテムになっております永、はい、井さんはこれもし組み合わせるとどんなのと組み合わせてみたいとかありますあーなんだろうパッと思いつかないですねあの、はい、リオが<笑>なんかしっくりきてて<笑>結構でもぴったり泡いってますよね,そうですねちょうど穴の口径も一緒ですし、はいはい、こんな感じで、まあ、いろんな組み合わせがすることができますさらにですねこの、えー、アストレイのあそれじゃないわ、えー、ノーネームライフルには1個ボーナスパーツが、えー、ランナーで付属しております紹介するのはこちらですこちらがあのボールデンボールアームズについていたあのジョイントのパーツが、えー、一式あのこのエッノーネームライフルに付属しているので、あのー、例えばこういう形で組み合わせてランナーを付け合わせることによってさまざまなジョイントパーツとして使うことができます。例えばこれと組み合わせることによってこう背中に合わせると、まあ、背中接続のおっとっとはまんないこんな感じではまんない。はまんない、はまんないですね。はまりました。こんな感じで、あの、背中でこう装備させるような、えー、固定装備として使うことも可能な、えー、これはもうアイディア次第でいろんな組み合わせ方ができるような、えー、ジョイントパーツも付属しているので、非常にお得なアイテムとなっております。はい、いや、すごいですね。はい。いやこれはちょっと私もいろいろと試してみたいな、はい、<笑>こちらのノーネームライフルですが、えー、こちらが9月8日の発売のアイテムになっております864円でこちら発売いたしますよろしくお願いいたしますはい、はい、で先ほどのちょっと補足なんですけどこの、えー、ジェガンのブラストマスターも実はこれカスタマイズパーツとして使えるギミックがありましてこちらの、えー、後ろのパーツ見ていただくと、まあ、固定のジョイントになってるんですけどあのボーナスパーツであの独立した装備に変更することが可能です、このツインサテライトキャノンがですね、でこちらの穴の口径が2本穴の口径になっているんで、今回、リーオ2体目なんですけど、こちらのように2つの穴の口径のあるキットでしたら、そのまま接続すれば、こちらもカスタマイズパーツとして使うことが可能になっております。すごいですね、リーオでもこんな感じでツインサテライトキャノンを構えられるような。えー、カスタマイズができるのでぜひこちらも試していただければなと思いますこんな感じですねよいしょよいしょこんな感じで、えー、ツインサテライトキャノンを構えて戦うことも可能なアイテムですいろんなキットと組み合わせられるのでぜひ挑戦してみていただければなと思いますはいということでまあこちらの新商品2点が、えー、9月8日の発売のアイテムなんですけどいやーかなり今回の武器なんかあれですよね長物の武器が多いですよね重装備な<笑>はいまあこんな今ちょうど今回はビルドダイバーズが佳境に向かってどちらもビルドダイバーズ商品なんでどんどん盛り上がってくるかと思いますまあ来週もまたビルドダイバーズのアイテムが発売するのでまあそれなら期待とも組み合わせていただければなと思いますといった形で一般商品の発売情報は以上となりますはいけかなりあのー、どちらもボリューミーなアイテムだったのでかなり紹介に時間がかかってしまいましたが、はいはい、ではあと次に紹介するのがですね、はいえー、9月8日から、えー、ガンダムソークで特別販売することが決定したアイテムがありますので紹介したいと思います、はい、今回紹介するのはこちらですねじゃんこれと今中井さんの前にこちらですね、はい以前、あのガンダムベース東京ライブのこのガンプラコンシェルジュでも紹介させてもらったんですけど、はいえー、こちらの、えー、エイプコラボのガンプラがですね、はいえー、この
、えー、ベイビーマイロと、はい、この、えー、カモフラ柄のガンダムこちらがですね、えー、ガンダムベース東京で特別販売することが決定いたしました、はい、いやー嬉しいですねこれは9月8日から9月8日からですね中井さん前回の回でこれがすごい欲しいそうですねこれ欲しいですねそうなんですよこれがついに発売することになりましたのでぜひこちらもあのガンダムベース東京で手に入るチャンスですのでぜひ挑戦いただければなと思いますはい、はいそしてですね、えー、とガンダムベース東京であ今月、えー、ガンダムベース東京の限定アイテムが新たに発売することが決定いたしまして、はいえー、今回ですねついに、えー、サンプルが到着しましたので紹介したいなと思います,、はい、お願いしますもしかしたら、まあ、見ながら気づかれている方もいらっしゃるかもしれないんですが<笑>背後にこちらですね背後に実は今度、えー、20日に発売予定の、えー、ガンダムベース東京限定の、えー、ガンプラがこちらのサンプルでございますのでちょっとアップで紹介したいと思います、えー、こちらのアイテムがですが HG144 分の1のガンダムベース限定モデルの、えー、ニューガンダム VS サザビーの、えー、宿命の対決セットスペシャルコーティングというアイテムでしてあのーはい、まあこの見ていただけるとこうキラッキラの輝かしいメッキ仕様の、えー、サザビーとニューガンダムがこう対決できるようなセットとなっておりますもうこれだけ見ても非常にかっこいいんですけど、えー、これの特徴としては、まあ、このメッキの光沢もそうですしこの一般では手に入らない特殊なアクションベースが付属しております、はい、これを1個使うだけで、まあ、このいろんなガンプラの対決シーンが再現できるというすごい魅力的なアイテムになっております、はい、ただ、あのー、このニューガンダムサザミも一般発売で実はあのーはいね、コーティングのモデルが出てましたよね。はい永井さんもやっぱご存知だったんですね。もちろんもちろん。さすがですね。<笑>はい。で、まあ今回のそのまあキットと何が違うのかという今回それを紹介したいと思います。まあ今回じゃニューガンダムをちょっと、えー、モデルに紹介したいと思いますのでちょっと取り外させていただきます。よいちょっとお願いします。はい。こちらが、えー、メッキコあのメッキメッキ調の、えー、こちらが、えー、今度発売するニューガンダムで。一般商品で以前発売したニューガンダムのコーティングがこちらになります、えー、違いとしては、えー、一般販売されてたニューガンダムはつや消しのコーティングでこちらの今度発売するのはメッキの、えー、乗着型のメッキのコーティングという,こう2種類の、えー、違いがございます、はいはい、なのですごいやっぱりあの印象が変わりますのでもうお好みによってお選びいただけるかなというアイテムになってますねすっごいキラキラしてるのは今回のキットになりますね<笑>、はいいやーでもすごいですね、なんかあのー、まあ、こちらのこちらでやっぱシックなあの輝きでかっこいいんですけど、はい、今回のやっぱこのメッキのキットですごいやっぱなんか光がこう乱反射するんで,で、ね、キラッキラしてますねキラッキラしてますよ<笑>こちらの商品ですがあのガンダムベスト京でもあのてあのサンプル展示開始しますのでぜひあの実物を見て、はい、あの考えていただければなと思います、はい、ちなみにちょっとサザビーもございますのでサザビーもちょっと比べさせていただきますこちらですねじゃんじゃんこれもこれでまた結構イメージが変わりますね。ちょっとあの色の合いもやっぱメッキの方が少しあの何でしょうワインレッドみたいな濃いめの中になっていて、で,、ね、でこっちはちょっとあのさっきのあのジョニーザクミ、ね、ジョニーライデンザクミはちょっとあの赤いシンクみたいな赤色になってますね。で艶消しとコーティングとこう分かれているような感じになりますので、ちょっとお好みであの検討していただければなと思います。はい。こちらの発売が9月の20日発売予定でして1万800円というお値段でセットで発売予定でございます、はい、ぜひ検討していただければなと思います、はい、今度またガンダムベース東京のこちらの教えてガンプラコンシェルジュでも詳しく紹介させていただきますのでよろしくお願いいたしますはいといった形でこのメッキメッキかっこいいですねそうですね、はい、すっごいさっきから光が当たってキラキラキラキラしてますね,すねちょっと目が眩しくなりますよね<笑>光に反射してはい、はい、すごい楽しみなアイテムになっておりますはい、はい、といった形でまあ新商品紹介は以上とはなりませんはい、はいえー、満開ガンダムベース東京のこの教えてガンプラコンシェルジュでは、えー、今後発売する先出しのアイテムなどもちょっと紹介したいと思いますので、はい、じゃあ永井さんじゃあ映像を切り替えてあの紹介してほしいので、はい、じゃあよろしくお願いいたしますはいまずはでは最初に紹介するのはこちらですねはいじゃじゃんこちらこちらがですね、はい、HG の、えー、HG じゃないわえっ、ー、とフィギュアライズスタンダード、えー、ビルドダイバーズダイバーナミですねはい、はいえー、ついにこちらが<笑>まさかダイバーナミさんが、はい、<笑>まさかのカンプラかあプラモデルかということで,で、ね、はいこちらも非常に楽しみなアイテムですね、はい、こちらはあのゆうきあのマイスターユキさんが、えー、配信してましたユーツクであのこちらの
あの制作動画がございますのでぜひ見ていただければなと思います、はい、では次いっちゃいましょうか次こちらですねはこちらです、はい、次に紹介するのはこちらですこちらがですねこちらも、えー、と先ほどの「ダイバーナイム」もそうなんですけど9月22日発売予定の、えー、HG の、えー「ムーンガンダム」ですね、はい、これはですねあの「ガンダムエース」という、ま、あの雑誌に連載しております「ムーンガンダム」という作品に登場する機体でしてまだと謎に包まれた機体なんですけど<笑>、はい、よく見ていただくとちょっとサザビーの名残があるパーツが至るところにございましてちょっと実はサザビーと関連性のある機体になっております楽しみですねこれはもうあのまだなんでしょうねストーリーもまだ今続いているものなのでまあ今後の活躍が非常に楽しみな機体なんですけど、はい、こちらが早くもキット化というところで、はい、こちらも今後ちょっとガンプラコンシェルジュと紹介していないと思いますのでよろしくお願いいたしますはい、はい、そして最後にですね、こちらですね、はい。お願いします。じゃじゃん。失礼します。じゃじゃん。これ,これ超目玉商品ですね。<笑>すちょっと大きい。はい。大きいですね。あでもまあちょっと動かしながらお見せいただければ。はい。はい。リボンワンハンドレッドの、えー、約100分の1ヤクト動画ですね。こちらのパッケージがついに到着いたしました。いやーかっこいいパッケージなんですよこれが、はい。ちょっと背景があのアクシズのはい、あ背景になっていて、まあ、ファンネルをこう射出しているというシーンですごい躍動感があふれるイラストですね、はい、前のビギナギナだったり、はい、ハンマーハンマーもそうなんですけどやっぱリボンワンハンドレットのパッケージすごいかっこいいですよねそうですよね、はい、なんかすごいリアリティのある絵になっていて、はい、で今回はですね、まあ、これ躍動動画はちょっと気になる方も多いかと思いますので、はい、ちょっとパッケージの中身を紹介したいと思います、はい、じゃあ開けますはいお願いします、はい、じゃじゃん,じゃんうわーすごいぎっしりぎっしり詰まってますね。やっぱ百分の一っていうのもあるんですけど、もともと役と動画はかなりボリューミーなキットなので。すごい、あのパーツが大きいですよね、非常に。そうですね、はい、大きいですし、ちょっとこれ裏返してみます、ね。あ、いいですよ。<笑>おお、いいですね。この,このシールドすごい,、はい、あの、工夫されてますよね。あの、まあ、両、そうそう、うち、あの、ね、外側のシールドの部分が黄色なんですけど、そこのところにランナーの。中心の部分ですねネオジオンのマークが刻印されているので,、はいあのー、でパーツをはめ合わせることによってジオンの、はい、ネオジオンの刻印がこう浮かび上がるような作りになっているので非常に塗装もしやすいようなアイテムになっております、はい、いやーこれも楽しみなキットですね,ですね、はい、こちらも後ほどの,後ほどの紹介です、はい、9月の22日に発売予定ですのでその直前でまたご紹介させていただきたいと思います。はい永井さんはどれが楽しみとかありますかこのムーンとダイバーナミとダイバーナミがちょっと気になってますねそうですよねなんか久々にこういうタイプのキットですもんねうそうですねしかも今回からあの今まではそのウイニングフミナとかは、はい、あの HG だったんですけど今回からフィギュアライズスタンダードという、はい、あのカテゴリーになりましたのでより女の子らしさが増してるのかなと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしていただければなと思います、はいはいといった形で新商品紹介は以上となります、はい、盛りだくさんですよねですね今日は盛りだくさんな内容でしたね<笑>、はい、なんか毎週なんか盛りだくさんで言ってるんですけどやっぱガンプラいっぱい出てますねたくさんの<笑>そうですね<笑>はいまあ楽しみなあの今後の展開でございます、はい、では、えー、ガンダムベース東京のお知らせをじゃあ永井さんお願いしてもいいですか、はい、でははいえっと、ガンダムベース東京からのお知らせです。はい、まずお願いします、一番くじコラボ、機動戦士ガンダムのガンプラ。えー、ただいま行っております。八、はいはい、月二十二日より。はい。ですね。そうですね。はい、あのー、もう絶賛発売中ですね。はい。で、今キャンペーンもやってるんですよね。で。あ、これ。えっと、今だけフォローと。はい。ツイートしていただきますと。はい。はいえっと、ガンプラマスターグレードセレクションのいずれかを10名様にプレゼントしておりますすす、ね、こちらの,、ね、のアカウントをフォローしていただきまして、はいえっと、ハッシュタグで、はい、ガンプラ一番くじとつけて思い出とかツイートしていただければ、はい、ガンプラが当たるチャンスということでぜひご参加くださいぜひご参加くださいこちらがの9月10日までの、えー、イベントになりますのでよろしくお願いいたします、はいはいはい、じゃあ続いていきましょうか。はい、続いてが、えー、逆襲のシャーワールド9月20日から、ねはい、ついにですね、はい、こちらじゃあちょっとイベントの詳細気になりますんで、はい、お願いしてもいいですかねお
すごいこちらイベント内容がご覧の通り、はいえー、と HG のモビルスーツ開発の、はいえー、ケフズとかとサザビー立像あとスペシャル展示などありますので、はい、ぜひチェックしてみてみください、はい、こちらの詳細はあのホームページにも記載しておりますので、はい、ぜひちょっと21日からの開催,開催なんですけど楽しみにしていただければあ22日かな開催楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、では続いてはい、こちらポップアップショップですね、はい、こちら福岡で21日からこちらもですね、はい、こちらはあのーまあ、21日から開催ということでついに福岡でも開催となりました、はいまあ、前回は大阪というとどんどん西に西にへと向かっておりますがす、ねはいはいあのー、楽しみにしていただければなと、はい、僕の方にガンダムベースを知っていただけたらと思いますさまざまな限定アイテムもございますので楽しみにしておいていただければと思います、はい、よろししくお願いします。では続いて、はいはい、こちらガラポンくじですね、はい、こちらガンダムベース東京1周年記念いたしまして、はいはい、ガラポンくじのチャレンジを行っておりますではこちら詳細がはいこちらですね景品は今こちらの内容になってますかね、はいはいまあ、かなりやっぱパーフェクトグレードとか魅力ですよね、はい、4000円以上ご購入で4000円で1回ですね、はい、こちらのくじに挑戦していただけますぜひ、はい挑戦いただければなと思います。では続いて、はいこちらホビーショーですね。はい、9月の29日と30日に、はい、えサイトで行われます。はい、入場料は1000円となっております。はい、こちらも、えー、ガンプラなどの展示などもございますので、ぜひ、はい、あのこちらも参加いただければなと思います。しかもビッグサイトということは、そうですね。ガンダムベース東京からも近いので、でね、<笑>ぜひあの、はい、ガンダムベース東京行くときに一緒に行くでもいいですし、このホビー、はいショー行った時に、帰りにガンダムベース東京も見ていただければなと思います。はい。で、はい、こちらで。はい。以上となりますね。はい、ありがとうございます。はい、で、詳しくは番組。はい。の欄に U. R. L. ありますので、はい、そちらからチェックしてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、長井さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。も盛りだくさんでしたね。<笑>そうですね、もう。<笑>まあ、9月、まあ、夏休み終わっても、さまざまなイベントございますので、はい、ぜひ、あのー。いろいろなイベントに参加していただければなと思います。はい、はい、ということで、はいはい、そろそろお時間が近くなってまいりましたが、はい、今日の配信いかがでしたかいや今日はガンプラが盛りだくさんで、はい、ギミックも結構あったり、ねはい、大変でしたねそうですね、うん、もう本当にこういった感じでかなり自由武装が楽しめるようなガンプラが今回は出ますので、まあ、楽しみですよね、はい、そ,そうですねしかも今回は初おすすめガンプラ紹介ということでうもうびっくりしましたけど、はい、最初がジョニー・ライで専用作ってすごいもう。<笑>僕がすごい好きな人だって嬉しかったんですけど、はい、かっこいいですからね。まあ、今後また配信するときにまたおすすめガンプラ見つけていただければなと思います。はい、はいはい、ということで、えー、次回はですね、えー、また、えー、新商品の方を紹介したいと思います。今回はです次回の配信ではですね、あのー、MG の、はい、最初の MG のアイテムなんですけど、クワンタがついに登場する予定でございますので、はい、そちらのギミックを。ドドドドドッと紹介したいと思いますので、皆さん楽しみにしていただければなと思います。はい、はいはい、では本日の、えー、ガンダムベース東京のこちらの教えてガンプラコンシェルジュ第二十六回の配信を終わりたいと思います、はい。ぜひまた見ていただければと思います。はい、またね。バイバーイ。バイバーイ